குட் ஈவினிங் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜகலிந்து கந்தசாமி ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் உலக உணவு பாதுகாப்பு குழுமத்திற்காக தமிழ்நாட்டில் எங்கு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பினை நம்மாழ்வார் நிறுவினார் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பினை கொஸ்டின் இதுதான் ஆன்சர் எப்படியும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகாததுனால் நான் டக்குனு ஆன்சருக்கு போயிடுறேன் கரூர் சரிங்களா கரூரில் வந்து நிறுவிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புதுக்கோட்டையில் வந்து கொளிஞ்சி சூழ்நிலை பண்ணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றையும் ஆரம்பிச்சிருக்காரு கரூரில் வானகம் அப்படிங்கிற சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை நம்மால்வார் நிறுவிருப்பார் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த ரெண்டு தகவல்கள் மெயின் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்திய மண் உயிரியலாளர் மற்றும் சூழலியலாளர் யார் ஓகே ஆன்சர் பத்தலாமா டாக்டர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் டாக்டர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் இவர் வந்து தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்திய மண் உயிரியலாளர் மண் சூழலினுடைய அந்த மண்புல்குடைய பங்கு பற்றி இவர் நிறைய சொல்லியிருப்பார் இது ஒரு முக்கியமான தகவலாக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மூணாவது கேள்வி ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் யூஎன்இபி எங்கு உள்ளது யூஎன்இபி ஆன்சர் பார்த்துலாமா யூஎன்இ யூபி ஆன்சர் வந்து ஸ்டாக் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து கேள்வி பாருங்க நாலாவது கேள்வி சூழ்நிலையலின் தந்தை யார் சூழ்நிலையலின் தந்தை ஆன்சர் பாருங்க அலெக்சாண்டர் வான் அம்போல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஸ்டின் வந்து போன முறை நம்ம கேட்டிருந்தோம் அப்போ வந்து நிறைய டவுட் கேட்டிருந்தீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சூழ்நிலையின் தந்தை அப்படின்றதுல ரெண்டு மூணு பேர் வராங்க யார் யார் அப்படின்னா தற்கால சூழ்நிலையின் தந்தை யார் அப்படின்னா யூஜின் பி ஓடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்கால ஓடம் தற்காலிகமாக ஓடுறது சரியா தற்கால சூழ்நிலையின் தந்தை யார் அப்படின்னா யூஜின் பி ஓடம்னு சொல்லுவாங்க இந்திய சூழ்நிலையின் தந்தை அப்படின்னா ஆர் மிஸ்ரா இந்தியா மிஸ்ரா இ மீ அப்படின்னு மெயின் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் ஆக்சிஜனின் அளவு எவ்வளவு வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் ஆக்சிஜனின் அளவு சாந்தி எஸ் இருபத்தி ஒன்றா வெரி குட் சுசிப்ரியா வெரி வெரி குட் கணேசன் கணேசன் அன்பத்தன் ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் இருபத்தோரு சதவீதம் சரி இப்போ உங்ககிட்ட இன்னொரு கேள்வி நைட்ரஜனுடைய அளவு எவ்வளவு வளிமண்டலத்தில் காணப்படக்கூடிய நைட்ரஜன் அளவு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஷோபனா இருபத்தி எட்டு வளர்மதிக்கே எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் வெரி குட் சாந்தியஸ் எழுபத்தி எட்டு ஓகே நான் அடுத்த கொஸ்டின் போயிட்டேன் அதாவது நைட்ரஜனுடைய அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் தான் ஆக்சிஜன் இருபத்தொரு சதவீதம் தான் மற்ற வாய்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்கான் மாதிரியான வாய்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஜி நைன் த்ரீ சரிங்களா அதேமாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இது வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறது சுற்றுப்புற சூழ்நிலையுடைய கருத்து ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வண்டிங்க அதிகமாக போகுது இல்லையா அதில் வந்து வரக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நமக்கு அந்த வழிமட்டத்தில் அதிகமாக போகும் அதிகமாக இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே உதய செல்வி ஹாய் ஆறாவது கேள்வி பாருங்கள் வண்டல் மண்ணில் காணப்படும் மணலின் சதவீதம் எவ்வளவு மணல் மணல் வந்து எவ்வளோ இருக்குது வண்டல் மண்ணில் வண்டல் மண்ணில் குட் மார்னிங் புவனேஸ்வரி லைவ் இப்போ தான் வருது ஆமாம் சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அடிங்க சரி ஆன்சர் பாருங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து வண்டல் மண்ணில் மணல் இருக்குது மீதி நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வண்டல் மண் வண்டல் மண்ணுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற மண்ணிலேயே நல்ல தரமாக இந்த பயிர்கள்லாம் வரும் எது இந்த நெற்பயிர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வண்டல் மண் இந்த வண்டல் மண் வந்து ஆற்றல் இந்த ஆறு இருக்கு இல்லையா 
ஆற்று படிவுகளால் வர்றதுன்னு சொல்லலாம் அந்த வண்டல் மண் தூரத்துலேருந்து வரும்பொழுது என்னங்கன்னா சைடில் வந்துட்டு அந்த மண்ணை அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டு போகும் அந்த மண் வந்து தரமான மரம் மண்ணுன்னு சொல்லலாம் எல்லா மண்ணும் நல்ல மண் தான் இது ஏன் நல்ல மண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த நெற்பயிர்கள் இதெல்லாம் நிறைய நல்லா வரும் அதே பருத்தி வரக்கூடிய இந்த களிமண் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா வண்டல் மண் வந்து ஐம்பது சதவீதம் இருக்கும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து களிமண் இருக்கும் சரிங்களா இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா தண்ணி கீழே இறங்காது அப்போ அந்த பருத்தி இந்த மாதிரி தாவரங்கள்லாம் அங்கே போடுவாங்க சரியாக அது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் நீருள் மூழ்கி வேறொன்றிய நீள் தாவரங்களில் நீர் வாழ் தாவரங்களில் ஒன்று கூறுக தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி வரக்கூடிய அந்த தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி வேறு வரக்கூடியது இதில் ஏன் இதை இவ்வளோ ஸ்பெஷலாக தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னா மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் ஒன்று இருக்குது வேறூன்றி மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் இருக்குது தண்ணிக்குள்ளேயே மிதக்கக்கூடிய அந்த நீர்வாழ் தாவரங்கள் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்று எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அதுக்காக தான் நான் இது சொல்லுது ஸோ இதில் நிறைய பேர் கரெக்டான ஆன்சர் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் ஹைட்ரில்லா ஹைட்ரிலான் சூப்பர் ஹைட்ரில்லா ஹைட்ரில்லா மட்டுமா வாலிஸ் நிறையா ஐசா ஸ்டெஸ் இதெல்லாமே வந்து நீரில் மூழ்கி வேறூன்றிய நீர்வாழ் தாவரம் புரியுங்களா தண்ணிக்குள்ளே வேறூன்றி மேலே நல்லா தெரியும் அதே மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க பார்க்கலாம் மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் வெரி குட் வெரி குட் அருணாசிரமன் சூப்பர் அணு அணு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க சிவசங்கரி அள்ளி ஓகே ரைட் இல்லைன்னு சொல்ல என்ன சிறப்பு அப்படின்னா மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆகாய தமிழ பிஸ்டியா உல்ஃபியா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதக்கக்கூடிய ஒரு நீர்வாழ் தாவரணம் எதுக்காக இந்த மாதிரி பேரை மனப்பாடம் பண்ண சொல்ல சொல்கிறேன்னா ஸ்கூல் புக்கில் இந்த பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நமக்கு எக்ஸாமுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ ஸ்கூல் புக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் அதே வேறூன்றி மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் வேர் ஊனிடுச்சு தண்ணிக்குள்ள ஆனால் மிதக்கும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க பார்க்கலாம் புக் நல்லா படிச்சுன்னு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் வேர் ஊன்றி குட் ஓகே இதுக்கு வந்து நிலம்போ நிம்போபியா சரிங்களா ஃபோட்டோமிஸ்டான் அப்புறம் மசிலியா இதெல்லாம் நம்ம ஷார்ட் கட் பேரால் தான் மெயினில் வச்சுக்கணும் போட்டோமோஜிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் அது என்ன போட்டா எடுத்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி மெயினில் வச்சுக்கணும் போட்டோமோஜிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிம்பொய்யா நிம் பெயர் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நிம்பொய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிலம்போ நீளமாக போ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அந்த மாதிரி பேரில் வேறொன்றி மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் இப்படி சாட்டை வச்சு மெயினில் வச்சுக்கணும் எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் உலக உயிரி பண்ப தினம் எப்பொழுது இதுக்கு நிறையா டேட்டு கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ்லேயும் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நாள் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நல்லா படிக்காங்க கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக ஒன்று வரும் ஓகே ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆ வெரி குட் நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க மே இருபத்தி ரெண்டு புவி தினம் புவி தினம் யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் புவி தினம் இனி ஒன் புவி தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு வெரி குட் யார் பிரியங்கா ஆனந்த் கோமதி குட்டிமா அணு அணு சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் அப்படிங்கிறது ஜூன் அஞ்சு இல்லையா அது எப்படின்னா ஜூன் மாதம் ஸ்கூலில் லீவ் விட்டுருவாங்க விட்டுருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏப்ரல் மேலே தான் லீவ் கிடைக்கும் ஜூன் மாதம் வரைக்கும் நம்ம ஸ்கூல் போக மாட்டோம் அப்போ என்ன சுத்தம் முடியாத ஊரெல்லாம் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வருவோம் அதனால் அது உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் சரியா ரைட் தண்டுவாழ் பகுதி ஒட்டு நிற்கு தண்டுவாழ் தண்டு ஒட்டி வாழக்கூடிய அந்த உயிரினத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தண்டுவாழ் பகுதிக்கு பகுதி ஒட்டு நிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு மஸ்கோட்டா ஓகே கஸ்கோட்டா சூப்பர் அஸ்கூட்டான்னு யாராவது ஒரு தச்சு விடுங்க லைவ் கட் ஆகுதா இது என்ன தானே இதோ தொந்தரவாக போயிடுச்சு ஓகே கஸ்கோட்டா ஓகே எடுத்துக்கலாம் அது அம்மையார் குந்தல்னு சொல்லக்கூடிய மஞ்சள் கலரில் சேமிய மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஓகே எடுத்து எடுத்துக்கலாம் புக்கில் வந்து புது புக்கில் கொடுத்துருக்கிற தகவல்கள் என்ன அப்படின்னா விஸ்கம் லோரன் தாஸ் லாரன்ஸ் மெயின் வச்சுக்கோங்க லோரன் தாஸ் சரிங்களா விஸ்கம் விஸ்வம் வச்சுக்கிட்டு விஸ்வம் லாரன்ஸும் ஒட்டி வாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஐயோ அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது இல்லை சாட்டை மெயின் வச்சுக்கோங்க லோரன் தஸ் போகிறீங்களா அது ஒரு பேர் 
விஸ்கம் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஒட்டி வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் சரி அடுத்து பாருங்க இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் சிப்கோ இயக்கத்தின் தலைவராக இருந்தவர் யார் சிப்கோ இயக்கத்தின் தலைவர் சிப்கோ சூப்பர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிங்க சுந்தர்லால் பகுகுணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் சிப்கோ இயக்கத்துக்கு இவர் தலைவராக இருந்தார் இவர் தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லணும்னா இந்தியாவின் வன மனிதன் இல்லையா இந்தியாவின் வன மனிதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் இவர் தான் சரி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் வரலாறுக்கு வந்துட்டோம் இறுதியாக பன்னாட்டு சங்கம் எப்போது கலைக்கப்பட்டது பன்னாட்டு சங்கம் இறுதியாக பன்னாட்டு சங்கம் எப்போது கலைக்கப்பட்டது வெரி குட் சந்தியா ஆனால் ரைட் ஆன்சர் கிடையாது பக்கம் நெருங்கிட்டீங்க சூப்பர் ஆயிஷா ஆயிஷா கரெக்டாக பண்ணிங்க ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இனிமேல் அதாவது அந்த டைமில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா வெளியேறி வெளியே போயிடுச்சு புரியுங்களா அதுக்காக இந்த பன்னாட்டு சங்கம் கலைக்க வே கலைக்கனா இதோடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு மேக்சிமம் நாடுகள் வரல சரியா அடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் நேச நாடுகள் எத்தனை உச்சநிலை மா உச்சநிலை மாநாடுகள் நடத்தின நாற்பத்தி மூணில் நாற்பத்தி மூணில் என்ன டைமுங்க அது நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் முப்பத்தொன்று முப்பத்தொம்பது நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இரண்டாம் உலக போர் காலகட்டம் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் வந்து நேச நாடுகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் உச்சி மாநாடுகள்னு வச்சுக்கோங்க உச்சி மாநாடுகள் பிரிண்டிங் கொஞ்சம் தான் இருக்குது டைப்பிங்கில் மாநாடுகள் உச்சி மாநாடுகள் வந்து எத்தனை நடத்தியிருக்கு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து இரண்டு உச்சி மாநாடுகள் நடத்திருக்கு அதில் ரெண்டாவது மாநாடு தான் வந்து பாரசகத்தில் இருக்கிற டெஹ்ரான் அப்படிங்கிற நகரில் நடந்திருக்கு இது கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு தகவல் இதில் ஸ்டாலின் பங்கெடுத்துக்கிட்டார் அங்கே இருந்த ஸ்டாலினுங்க சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நேச நாடுகளின் படைகளுக்கு உச்ச தளபதியாக இருந்தவர் யார் நேச நாடுகளின் படைகளுக்கு உச்ச தளபதியாக இருந்தவர் யார் இனிவன் யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஒரு குழு தரேன் இவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு ஜென்ரல் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் என்ன ஆன்சரெல்லாம் நிறைய பேர் அப்படியே ஸ்டக் ஆகுதா சரியா படிக்கல போல் ஹிஸ்டியே ஐசன் ஹோவர் ஐசன் ஹோவர் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு பிஓவில் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் தெளிவப்படிங்க குடியரசுத் தலைவர் ரூஸ்வெல்ட்டும் பிரதமர் சச்சினும் இணைந்து வழங்கிய அறிக்கையின் பெயர் என்ன ஆன்சர் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமம் போல் இருக்குது நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை அப்படியே ஸ்டக் ஆகிட்டீங்க சரி நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டு போகிறேன் அட்லாண்டிக் பட்டயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கலாம் நான் அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் சச்சில் சச்சிலை போர் விரும்பி என விமர்சனம் செய்தவர் யார் சச்சிலை போர் விரும்பி என விமர்சனம் செய்தவர் யார் ஆன்சர் வந்து ஸ்டாலின் சரிங்களா ஸ்டாலின் ஆறாவது கேள்வி விலங்கு பண்ணை அனிமல் ஃபார்ம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார் விலங்கு பண்ணை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஜார்ஜ் ஆர்வெல் ஆன்சர் ஏழாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதில் சோவியத் ரஷ்யா டேஸ் என்னும் பெயரில் தனது பொருளாதார திட்டத்தை முன்வைத்தது என்ன பெயரில் வெரி குட் நிறைய பேர் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க சரி மேலோட்டோ திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலோட்டோ திட்டம் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் அது ஹிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்கு ஏன்னா எல்லாமே இரண்டாம் உலக போர் பற்றின தகவல்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் அப்படியே மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க எட்டாவது கொஸ்டின் கேன்சர் வந்து தென்கிழக்கு ஆசிய ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டு உருவானது இது கேன்சர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு லைவ் கட்டாய் கட்டாய் வருதுன்னு ஒரு தகவல் வந்துட்டுருக்கு இல்லையா அதனால் தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போனது எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் சொல்கிறதுக்கு
அச்சு நாடுகளில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த இதில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா நேச நாடுகள் அச்சு நாடுகள்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் நடந்த இந்த இரண்டாம் உலக போகிறப்போ அதில் அச்சு நாடுகள் ஒரு பேர் சொல்லணும் அப்படின்னா ஜப்பான் ஆக்சுவலி அச்சு நாடுகள் அப்படின்னா ஜெர்மனி தாலி ஜப்பான் இவங்களாம் வந்து அச்சு நாடுகள் அதேமாதிரி அந்த பக்கம் நேச நாடுகள் அப்படின்னா அந்த அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ரஷ்யா இதெல்லாம் வந்து நேச நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் பத்தாவது கேள்வி ஐக்கிய நாடுகள் சபை எப்போது உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாமே ஐக்கிய நாடுகள் சபை எப்போது உருவாக்கப்பட்டது வெரி குட் கரெக்ட் ஆன்சர் நிறைய பேர் பண்ணிக்கங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு சரி ஓகே தமிழில் பாருங்கள் அல்லில் ஆயினும் விருந்தவரின் உவக்கும் என கூறும் நூல் எது ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தமிழுக்கு அல்லில் ஆயினும் விருந்தவரின் ஒவ்வக்கும் என கூறும் நூல் எது நற்றினை வெரி குட் மரி ஜிவா கனிபால முருகன் நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க நற்றினை அதே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் காலின் ஏழடி பின் சென்று இந்த விருந்தினர்கள் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஏழடி போய் அவங்கள வழி அனுப்பிட்டு வருவாங்க அந்த இதுக்கு காலின் ஏழடி பின் சென்று இது கூறக்கூடிய நூல் எதுங்க இந்த வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் எது காலின் ஏழடி பின் சென்று நூல் இடம்பெற்ற நூல் எது கலித்தொகை இல்லை சாந்தி எஸ் பெருநராற்றுப்படை வெரி குட் கனி பாலமுருகன் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் சரி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் யார் சொன்னதுங்க மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் வள்ளுவரில் அவ்வையார் வாசு வாசு வெரி குட் அவ்வையார் சந்தி சந்தியா வி வெரி குட் மேனகா கனிபாலமுருகன் சூப்பர் அவ்வையார் மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு ஊன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த விருந்து சம்பந்தமாக இன்னொரு தகவல் என்னென்னா அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் சங்கம் வாழையிலை விருந்து விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வருஷம் கொண்டாடுறாங்க அந்த தமிழ் சங்கத்தோட பேர் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா புக்கில் கொடுத்துருக்கு புது புக்கோட கண்டென்ட் தான் அதாவது வெரி குட் மரி ஜீவா வெரி குட் மரி ஜீவா ஜீவா சூப்பராக பண்ணிக்கேன் ஆமாம் மினசோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினசோட்டா நதியா இங்கிலீஷ் சூப்பர் சிவபாரதி மேரி ஜீவா கரெக்டாக பண்ணிங்க வெரி குட் வெரி குட் பதனம் என்பதன் பொருள் என்ன பதனம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய இப்போ லேட்டஸ்டான வார்த்தை பதனம் இதுக்கு வந்து மீனிங் என்ன மகேஸ்வரி எல்லாமே புது புக்கு விச்ச புக்கு அப்படின்னா நான் ஸ்டாண்டர்ட் நோட் பண்ணுறேன் நான் டாபிக் வைஸ் அதை நோட் பண்ணிப்போம் ஒவ்வொரு லைனுமே புது புக்கு தான் பதனம் என்பதன் பொருள் என்ன ஆஹா இல்லை குளிர்பாதம் குளிர்பானம் இல்லை சாந்தி எஸ் இது வந்து நான் தான் சொல்லிட்டேன் இது உள்ளூர் வழக்கு சொல் இந்த சொல்லுக்கு வந்து பொருள் இல்லை 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 கவனமாக அப்படிங்கிறது சரியா பாய்ச்சல் அப்படின்னா பாத்தி நீத்து பாகம் அப்படின்னா மேல்கஞ்சி கடித்து குடித்தல்னா வாய் வைத்து குடித்தல்னு அர்த்தம் புரியுங்களா இந்த மாதிரி உள்ளூர் வழக்கு சொற்களுக்கு ஆனால் பொருள் அது இன்கேஸ் எக்ஸாம்பிள் கேட்டு வச்சோம் தொந்தரவு வந்து கேட்டு வச்சோம் நாலாவது கேள்வி பருவகாட்டின் பயனை உலகிற்கு உணர்த்தியவர் யார் ஆக்சுவலி இவர் வந்து ஒரு கிரேக் அறிஞர் பருவகாட்டின் பயனை உலகிற்கு உணர்த்தியவர் யார் கொரியாலிஸ் வெரி குட் சிவபாரதி சூப்பர் ஹிப்பாலஸ் சூப்பராக பண்ணிங்க ஹிப்பாலஸ் ஆக்சுவலி தென்மேற்கு பருவகாற்று வந்து எந்த மாதத்துலேருந்து எந்த மாதம் வரைக்கும் வீசுன்னு சொல்ல முடியுமா தென்மேற்கு தென்மேற்கு பருவக்காற்று ஏதோ ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எந்த மாதம் மட்டும் எந்த ஒன்று ஸ்டார்டிங் பண்ணுங்கள் இல்லை இன்று பண்ணுங்கள் தென்மேற்கு பருவக்காற்று ஜூன் டு செப் வெரி குட் மாரீஸ்வரி வெரி குட் வெரி வெரி குட் சூப்பர் பண்ணிங்க அடுத்து பாருங்கள் நீரறவரியா கரத்து என கூறும் நூல் எது நீரறவரியா கரத்து
நூல் சொல்லுங்க நீரறு வரிய கருத்து திருக்குறள் இல்லை அடுத்து பாண்ட்ஸ் சூப்பர் மேரி ஜிவா சூப்பர் வெரி குட் புறநானூறு பாடல் அதாவது கரத்துன்னா இந்த கரகம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து வந்திருக்கு அது இது வந்து முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா ஆடல் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் அது அதே மாதிரி மாதவி ஆடுனா இந்த பதினோரு வகை ஆடல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதில் குடக்கூத்து அப்படிங்கிறதும் சொல்லப்படுது இதை பற்றி குறிப்பிட்ட நூல் எது சொல்லணும் பார்க்கலாம் மாதவி ஆடுனா இந்த பதினோரு வகை ஆடல்களில் ஒன்று குடக்கூத்து இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த நூல் எது இனி சான்ஸ் இருக்கா மாதவி ஆடிய பதினோரு வகை ஆடல்களில் குடக்குத்து என்ற ஆடலும் குறிப்பிடப்படுகிறது இவ்வாறு கூறும் நூல் எது சிலப்பதிகாரம் மஹிபாஸ்கோ வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் சிலப்பதிகாரத்தில் தான் இந்த மாதவி ஆடினதை பற்றின தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பாருங்கள் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற விசாரணை கமிஷன் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் விசாரணை கமிஷன் வெரி குட் காஞ்சனா ஜெயபாலன் வாசு வாசு வெரி குட் வெரி குட் நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஷா கந்தசாமி விசாரணை கமிஷன் எனும் நூல் வந்து இவர் மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் சாயாவனம் அப்படிங்கிற புதினத்தால் இவர் உலகம் முழுக்க பேர் வாங்கினோம்னு சொல்லலாம் சூடுமன் சிலைகள் அப்படிங்கிற ஒரு குழும் படத்து கூட விருது கிடச்சிருக்கு சரி அடுத்து பாருங்கள் வெக்கை என்னும் புதினத்தின் ஆசிரியர் வெக்கை வெக்கை என்னும் புதினத்தின் ஆசிரியர் சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் நிறைய பேர் கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்க பூமணி பூமணி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது வெக்கை பிறகு அஞ்ஞாடி கொம்மை இதெல்லாம் பாருங்கள் வித்தியாசமான பேர்களாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பூமணி அவர்கள் எழுதியிருப்பார் இந்த அஞ்ஞாடி அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சாகித்ய கடன் விருது கிடச்சிருக்கும் அஞ்ஞாணிக்கு சரியா அடுத்த கொஸ்டின் சொல்லலாம் கடகம் என்பதன் பொருள் என்ன கடகம் கடகம் என்பதன் பொருள் என்ன கடம்னா உடம்பு காஞ்சனா கடம் அப்படின்னா உடம்பு சொல்லலாம் கடகம் கடகம்னா விரிச்சுங்கன்னு வச்சுக்காதீங்க நண்டு அப்படியெல்லாம் கிடையாது சரி இன்னும் பழைய பொருள்கள்லேயே இருக்காதீங்க புதுசுக்கு வாங்க புது புக்கில் நிறைய பொருள் மானி நிறைய வார்த்தைகளுக்கு மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்து கொடுங்க கடகம் என்பதன் பொருள் வந்து ஓலைப்பெட்டி கடகம் அப்படின்னா ஓலைப்பெட்டி வேத பெட்டி அப்படின்னா விதைப்பெட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் திறனாய்வு கலை என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் திறனாய்வு கலை ஆன்சர் பார்த்தலாமா நூலின் ஆசிரியர் தீசு நடராஜன் தீசு நடராஜன் அப்படிங்கிறது தான் திறனாய்வுகள் இவருடைய நூல்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த கவிதை எனும் மொழி திறனாய்வு கலை தமிழ் அழகியல் இதெல்லாம் சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் புவி வெப்பமடைதல் மனித உரு மனிதன் உருவாக்கி கொண்ட சிக்கலை என கூறியவர் யார் ஆக்சுவலி இவர் வந்து ஒரு இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆன்சர் பண்ண பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் ஓகே ஆன்சர் டேவிட் கிங் சரிங்களா புவி வெப்பமடைதற்கு சொல்கிறது அதாவது இந்த பசுமை குடியில் வாய்க்கல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓசோன் இதெல்லாம் வந்து பசுமை குடில் வாயு வாயு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இதோட லைவ் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ